வணக்கம் வெல்கம் டு ஷண்முகம் எஸ் அகாடமி இந்த ஜஸ்ட் ஆஃப் த மோமெண்ட்ல நம்ம என்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கான்செப்ட் பத்தி நம்ம பேச போறோம் இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா கூடங்குளம்ல அந்த கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹேக் பண்ணிட்டாங்க நார்த் கொரியா பேஸ்டு ஒரு கம்பெனி வந்து ஹேக் பண்ணிட்டாங்க ஹேக் பண்ணிட்டு நம்மளுடைய நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் கண்ட்ரோல் எல்லாமே வந்து அவங்க எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டா ஒரு சில நியூஸ் எல்லாம் பாத்திருப்போம் அதுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து அந்த மாதிரி நம்ம பவர் பிளான்ட்டை யாருமே வந்து ஹேக் பண்ண முடியாது ஸோ யாருனாலுமே வந்து நம்மளுடைய டேட்டாஸை ஸ்டீல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த கான்செப்ட் ரிலேட்டாக வந்து ஒரு டாபிக் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கேப்டு சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் சரிங்களா ஏர் கேப் சிஸ்டம் அப்படின்றது என்ன ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ஏர் கேப்டு சிஸ்டம் ஸோ ஏர் கேப் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்குது ஸோ அந்த கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு சிஸ்டம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ அந்த நாலு சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சோர்ஸ் மூலமாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேண்ட் கேபிள்ஸ் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்படி ஏதோ ஒரு சோர்ஸ் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேக் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது ஒரு நெட்ஒர்க் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த சிஸ்டமை ஹேக் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த ஹேக்கிங் டெக்னாலஜி வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது சிஸ்டம் ஒன்று கொண்டு வராங்க அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஒரு <laughs> முடியாது <laughs> இந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டம் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சரிங்களா எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து மிலிட்ரி செக்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி மிலிட்ரி செக்டர்ஸில் அந்த மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுடைய டேட்டாஸ் வந்து சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து மிலிட்ரி செக்டர் செகண்ட் பார்த்திங்கனா கவர்மெண்ட் நெட்ஒர்க்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு ஃபினான்ஷியல் கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெட்ஒர்க் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐசோலேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இப்படி ஐசோலேட் பண்ணி வச்சிருக்கும் போது அந்த கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து எந்த ஒரு டேட்டாவை வந்து நாம ஹேக் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இப்போ நம்ம பவர் பிளான்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவர் பிளான்டைய டோட்டல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்கேடா இந்த மாதிரியான ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்ஸில் சரிங்களா இந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்ஸில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸை ஹேக் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அந்த இடத்துல ஏர் கேப்பிங் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் கிரிட்டிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் லைஃப் கிரிட்டிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்றது லைஃபுக்கு தேவையான ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு சில செக்டார்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் செக்டார்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைஃபுக்கு தேவையான ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் செக்டார்ஸ் இந்த மாதிரியான செக்டார்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கேப்டு சிஸ்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க சரி இந்த மாதிரியான இம்பார்ட்டன்ட் செக்டார்ஸில் இப்படி ஒரு சிஸ்டம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது டேட்டாஸை ஹேக் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்டால் அது முடியும்னு சொல்லலாம் ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வருது அதனால் ஹேக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக இந்த டாபிக் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அப்படி ஹேங் பண்ண என்ன ப்ராப்ளம் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் செக்டர்ஸ் எல்லாம் ஹேங் பண்ண என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரினுடைய நேஷனல் செக்யூரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்ட் ஆகும் அந்த என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த கம் அந்த கண்ட்ரினுடைய எக்கனாமி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இம்பார்ட்டன்ட் செக்டர்ஸை ஹேக் பண்ணுற மூலமாக வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நியூக் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டை ஹேக் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் அந்த பவர் பிளான்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹேக்கர்ஸ் வந்து அவங்க கண்ட்ரோலில் வர மாதிரி
ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு செக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதாவது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க அதை வந்து பார்த்தா கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஐ மீன் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டம்க்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கேப்ல சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கேப் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும் இல்லை இது உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் வந்து தெரிவிக்கணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஷண்முமேஸ் யூ யூடியூப் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங